Все понятно, что ли? Гедонист получается. Привет! Сегодня мы сталкеры. И наш энтузиазм привел нас в город Призрак. В интернете уже есть обзор на этот загадочный городок. Даже официальные экскурсии сюда водят. Но мы планируем пройтись и исследовать все здания. Полетать на дроне. Залезть на крышу ангара и переночевать прямо на объекте. Это план минимум. Как пойдет на самом деле, никто не знает. Мы находимся, можно сказать, у входа на завод. Отсюда, конечно, не видно, ведь все заросло. Но чуть-чуть впереди расположено административное здание завода с магазином и столовой для рабочих. Конечно же, ни столовой, ни рабочих больше нет. Это еще в то время, когда ради колбасы люди стояли сутками в очереди. Сейчас это полностью заброшенный объект. И здесь начинаются наши приключения. Вот. И... Там озеро, это Что такое? А, я знаю, Wi-Fi перестал ловить. Wi-Fi. Первые трудности нас встретили сразу же, как мы вошли в ангар. Не говоря уже о том, что брать с собой на заброс в колонку совсем не светлая идея, так еще и фонарик один на всех. Глина. Глина это? И что? Нагарчик. Мы таки не смогли определить предназначение этого ангара. Похоже на глинохранилище, или же здесь располагалась гигантская система глинотранспортера. Неизвестно. Напиши в комментариях, если ты знаешь, для чего был предназначен этот ангар. И вернемся к теме экипировки. Я подготовился больше к развлекательной прогулке, чем к выживанию на заброшенном заводе. Поэтому, если ты собрался куда-то выехать на природу, а тем более на заброс, то составь список необходимых вещей, ведь случится может все, что угодно. А никакие монстры из воды не полезут? Да. А, и там? А, это то, что в бок уходило. И там сбоку тоже развалины есть, прямо типа жилых. Вот эти типа жилые развалины и есть административное здание завода со столовой. Вот это, конечно. Ху -ху -ху. Да, мне фонарика не хватает. Фек. Интересно, откуда взялась такая большая лужа? Это был специальный резервуар или натекло дождями со временем? А как ты думаешь? Нам только повезло, что были эти бетонные перила вдоль стен, по которым удалось попасть на другую сторону. А у кого-то есть музло на мобильнике? Ну, у меня с этого... С микслауда. Микслауд здесь не очень ловит. Ну, интернет, думаю, здесь она отрубается из-за из понятных причин. Болото. Слышал его почитан усоваться? Посередине. Посередине. 
Это плавательный бассейн. Только тебе надо его выпить, чтобы ты в этом скопался. Я думаю, сейчас допью. Обожаю плавать. Здесь наша команда разделилась на две группы. Забегая вперед, мы еще вернемся в этот ангар, сами того не зная. А сейчас идем исследовать прилегающий к ангару здание. Здесь располагался комплекс с цехом. Это, детка, не хип-хоп, это рэп от души, из подвалов и из тьмы. Это больше не хип-хоп, браток, цени мой хипок, браток, биток. Накладываю рифом на стиль, накладываю рифом на... Пошел ты! Представь себе, что на месте этой разрухи раньше круглосуточно работали толпы людей в две смены. Этот объект был на то время одним из крупнейших заводов по производству в основном фасадного кирпича и дренажных труб. Теперь-то мы видим противоположную стену, а раньше это был настоящий лабиринт из коридоров, одноэтажных построек и гигантского оборудования, которое уже давно демонтировано и вывезено. Остались только груды кирпича, валяются куски стен и затопленные дыры в земле. По логике, именно в этом помещении должны были стоять глиноприемники, а также конвейеры, которые отсеивают и молят глину в песок, смесители для увлажнения материала, экскрудеры, какие-нибудь охватывающие станки, погрузочные системы, сушительная камера, печь для обжига и обязательно устройство для проверки на прочность готового продукта, ну типа прессы, на изгиб, давление изнутри. Распознать, где все располагалось, без планов или специальных знаний, просто невозможно. Вокруг только однотипные руины из кирпича былого величия. Не, это я кинул. Напиши в комментариях, если у тебя есть планы этого завода, или ты знаешь, что за странные кирпичные постройки внутри этого ангара. Это место похоже на одноэтажный кирпичный поселок, только укрыт большим куполом. Платформа, по которой мы ходим, усеяна рядами кирпичных квадратиков с круглыми отверстиями посередине. Похоже, сквозь них раньше проходили трубы и шли дальше, наверх выходя на крышу. 
Возможно, именно здесь, под нами, раньше располагалась печь для обшика. Похоже, что трубы шли откуда-то снизу и на крыше соединялись в один большой дымоход. Это видно по кирпичным конструкциям. Обратите внимание на одну сторону квадратиков, по которым я хожу. Она имеет полукруглую форму, значит труба здесь имела изгиб и соединение с общей системой дымоотвода, которая находилась на крыше. Ну попал. Ну попал. Легко. пропал или это микс клауд так все хорошо было Дай. я тут знал что ярика и женю а дальше уже ну чтобы сильно не разбредаться угу. нету больше музычки что-то пропал Там в начале? Да, да. Да, посередине. Посередине на блоке вот эти? Да. А здесь глубина. О, 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 бесцеремонно! Красавчик! Ух ты! Да вот здесь тоже кто-то пробовал. Вот. Типа да, человеческий рост. И воняет. Оу. Да, 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 протрясло аж. Да, на самом деле здесь есть подземный этаж. Но этот объект стоит так долго заброшенным, что дожди полностью затопили все подвальные помещения. Зато вот какая чистая водичка стоит. Идем толпой по забросу. И если кто-то спросит, то мы просто толпа друзей, которая идет по забросу. <смех> Блин, какое радио? Что за... Мы разведали первое и самое большое здание на территории. Преодолев кирпичные развалины, продвигаемся дальше, вглубь территории. И теперь наша цель — эти белые бетонные емкости. 
Они использовались, скорее всего, для хранения бетона, битума, песка, зерна, до да чего угодно. В общем, простые резервуары для хранения. Интересно, получится ли нам залезть туда? Ну, где вход в эту избушку на курих ножках? Кажется, здесь. Ну да, они пустые. Запрыгивай. Они пустые капают. Это заброшенный завод с огромной территорией. Находится в поселке городского типа под названием Купрово. Самая маленькая волость в Латвии. Площадью всего лишь 3,7 квадратных километра. Жителей тут тоже немного. По последним данным тут проживают или просто прописаны до 300 человек. А в советское время тут проживали до 3000 человек. Сейчас здесь осталась автобусная остановка, многоэтажки, которые больше заброшены, чем жилые, и пансионат. Интересно, почему Купрова получила такое название? Смотри дальше. Это, наверное, самое опасное здание. Да-да-да. И не потому, что находится в аварийном состоянии. Здесь все в таком состоянии. Скорее всего. А потому, что имеет большие сквозные дыры внутри здания. А также туннель на высоте пятиэтажного дома, по которым раньше проводилась транспортировка. Наша цель – последний этаж и вход в воздушный туннель. Интересно, можно ли по нему пройти? И куда он тогда приведет? Я рядом, рядом. Это место настолько популярное, что мы даже наткнулись на туристов, пока заходили в здание. Экскурсион. Я хотел заснять, как вы проходите. И все встали такие. Там жилое, походу. Ну, там очень приличное здание. Но можем чекнуть. Может, там можно и остаться на ночь тоже. Ну, вот. Я бы чекнул бы. Определенно туда зайдем. Да. Ты определил все? Радуга. Вот это же многоэтажка, там вот это дальше. Да. Ну, поэтому ничего нет, что есть. Я знаю, поэтому очень стрёмно. Ну, мы находили. Нормально. Серёга, все, там как здорово. А ты посмотри, вот что Не хочу. А что? Все.
Посмотри в дырочку, Серега. Ой, листы, Сосаги стоит. Да я смотрел только что, поэтому мне плохо стало. Да, там прикольно вообще. А весь мир наклонен. Смелые все. Ну так, что-то. Че мы встали? Да так? Кстати, стоять на одном месте группировочно тоже плохо. Попрыгай, блядь, чё? Нет! И громкий звук нельзя тоже. А он пишет звук? Да. Серега, ты сейчас увидишь самый... Самый фейк, чё, как сказать. Чёрт. Это не лестница, это лучше. Это парк, скейт, это скейт парк. Кто там был скейт? Ладно. Я только наступил, ты мне уже всякие страхи рассказываешь. Да. Что-то мир весь наклонен. Это, это, чуваки. Давайте я вам соврожу здесь место, идите. Мир наклонен, мир просто наклонился. Это Глимбал сбился, знаешь? Я говорю, спаститесь. Весь мир выдумка. Да. Черт. Я не могу это развидеть. Посмотрите в окна. Ишь, он, он, он наклонен! Он как у меня или мою? Блин. Сериал просто Сериал? Сериал. 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 А, сериал. 
Яма, слева, не иди слева. Уходи, из гальки не ходи. И тут скользкое, но далеко как бы там Новая крыша, что? А здесь нет какашек, но здесь заросли. Ну здесь заросли, но я проберусь. Да и все сейф. Я сделал это чище. Ты сумасшедший, что ли? Чуть-чуть. То, что я боюсь высоты и лезу на такую это уже показатель. Так ты не бойся? Знаешь? Да. Аж мир наклинился. Вот, кстати, пытался открыть, но не смог. Какую? А были бы у нас болторезы. А, -а, -а. а зачем? Просто. Просто. Просто можем. Цель выполнена. Это был третий по счету объект на территории, который мы исследовали. Да. Невероятно воздушный туннель, который мы будем помнить еще долго. Следующая цель, ближайшая постройка. Вот этот домик. Как-то не очень удобно. Ну, очень хочется. Не хочется пачкаться. Вообще никак. Можно? Очень хочется. Мяу, мяу. Раньше тут находился полноценный город с аптекой, почтой, перекрестками и зданием управы, магазинами продуктов и одежды, детским садом, школой, стадионом, амбулатурой и библиотекой. В общем, был процветающий город с отдельной веткой и железной дороги, с чего вся жизнь не началась. В 1916 году построили железнодорожную станцию с линией Рига-Пыталова, и через 4 года тут началось развиваться небольшое поселение Купрова. А к 2009 году были вывезены последние остатки металла, и теперь тут живет только кирпич. Вау. Сапоги, да. Пиши в комментариях, что тебе понравилось больше всего в этом видео. Ставь лайк и подписывайся на канал. Ну я чувствую, что камера выжила. Как О -о -о. вот это супер кадр. Да. О, какой здесь бардак. 
Ну конечно, да, нафиг нам да, а, сидеть где-то и ждать, ждать чего-то. Пока... Тут, тут менты долго приедут, мы лучше свалить за дорогу. Конечно. А разрешение ну, не надо? Чего? Как вас Ha <laughs> ha! 